हेलिकप्टर पाखार शब्दे कान झाझा कर तबु ग्रामे नाना बसी मानुष भीड़ कर हेलिपैड फाका माचे हेलिपैड से घिरे एक जटला ए सूझो कजे लागिए फेरिवलार दम बदाम चानाचूर सह मनोहर सब खबर बिक्री होोला मठे जान मेला बसे ग हेलिकप्टर पाखार घूर्णी बतास उड़े जा दर्शनार्थी छाता उड़े माथार चूल बरशाले एक मठे नाम पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलैंस पी आई ए सिकस्की ए सिक्स वन एन एस मडल एक ढाउस हेलिकप्टर आरोह नानाधरण पेशाजीवी ता ए हेलिकप्टर नियमित जी षाटर दशके देश जिला महकुमा शहर ये नियमित दृश्य एन एट सुनते विस्यकर ही लागे षाट बचर आगे तक कार पूर्व पाकिस्तान अर्थात आजकल बांगलेशे नियमित वाणिज्यिक भाव चलाचल करत हेलिकप्टर जी छुटत ढाका अंत बीस गंतव्य नियमित से समय एमक सड़क जो तेम एक रेलपथ छ ब्रिटिश अमल लक्कर झक्कर रेलगाड़ी छुटत देश जुड़े विमानबंदर छकुल्य चार से समय हेलिकप्टर एम रमरमा अबा खावर ही मत उन्नीसश बाषट्टी साले पी आई एमेरिका थे के आने तीन ब्रैंड निव सिकी एस सिक्स वन हेलिकप्टर तरह मात्र एक बचर आगे हेलिकप्टर यह मडलटी वाणिज्यिक व्यवहार अनुमति पाय बड़ आकृतर ए हेलिकप्टर आसन संख्या छो पचिस दुई पायलट और क्रूसह छें चार जन ये शिड्यूल हेलिकप्टर सेवार आनुष्ठानिक उद्बोधन है उन्नीस तेष्टि साले शुरू दिखे बरशाल खुलना और फरिदपुरे चलाचल शुरू कर धीरे धीरे गंतव्य बेड़े है बीस बर्तमान देश के सरकारी एविएशन संस्था विमान बांगलेश एयरलैंसर परचालना पर्षदे सबक सदस्य और एविएशन विशेषज्ञ की वाहिदुल आलम से समय किशोर बयसी बाबार कर्मसूत्रे तक बरशाले बरशाल जिला स्कूल छात्र वाहिदुल आलम सूझ हो हेलिकप्टर सेवार उद्बोधन अनुष्ठने जोग दे चिटांगेशन तो समय हेलिकप्टर सार्विस अत्यंत जनप्रिय हो खूब मन आज भलोक उद्बोधन अनुष्ठान हलो तेष्टि साल कल तक फ्लैट शुरू हो जेद शुरू हलो से उद्बोधन अनुष्ठने दावत पे अब्बारे उपस्थित छोड़ा खुलन बदली देखा गल भाड़ा निलिपोर्टर पास उत्साह ढाकाय 
ঢাকা থেকে চাঁদপুর বগুড়া সিরাজগঞ্জ ফরিদপুর কুষ্টিয়া খুলনা চালনা বরিশাল হাতিয়ার সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম রংপুর পার্বতীপুর দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও রাজশাহী পাবনা সিলেট শমশেরনগর হবিগঞ্জ ভৈরব কুমিল্লা যশোর ভোলা রাঙামাটি কক্সেসবাজারও চলত হেলিকপ্টার এটিকে বলা হতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার সেবা অন্তত তখনকার এভিয়েশন বিষয়ক ম্যাগাজিনগুলোর বিজ্ঞাপনে সেরকমই দাবি করতে দেখা গেছে এ দাবিটা কতটা সঠিক ছিল নিশ্চিত করা কঠিন তবে উপমহাদেশে আর কোথাও এরকম হেলিকপ্টার সেবা ছিল না এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে এ সেবা চালু করা হলেও সেরকম কোনো সেবা পশ্চিম পাকিস্তানে চলেনি হেলিকপ্টার সেবাটি জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম বড় কারণ এ টিকেটের দাম ছিল কম টিকেটের গড় দাম ছিল পঁচিশ টাকা কায়সার হোসেন নামের একজন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ফেসবুকে লিখেছেন সে সময় ঢাকা থেকে কুমিল্লা হেলিকপ্টার ভাড়া ছিল বারো টাকা চাঁদপুরে ছিল পনেরো টাকা বরিশালে ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা মাহবুবুল হক নামে এক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তার বাবার কাছে শোনা একটি অভিজ্ঞতা ফেসবুকে বর্ণনা করেছেন এভাবে আমার আব্বা ও মেজো মামা এই হেলিকপ্টার সার্ভিস ব্যবহার করতেন আব্বা ও মামা ঢাকা বরিশাল ভোলা ফরিদপুরের ভেতর যাতায়াত করতেন ভাড়া ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ওনারা এবং অন্যরা হেলিকপ্টারে মুরগি হাঁস ইলিশ মাছ মহিষের দই নিয়ে উঠতেন আমার আব্বা আমাকে এই গল্প বলেছেন ছোটবেলায় এই হেলিকপ্টারে ওঠার বর্ণনা পাওয়া যায় নবী এন মাহমুদ নামের একজনের লেখায় তিনিও ফেসবুকে লিখেছেন এই ভ্রমণ খুবই উপভোগ্য ছিল হেলিকপ্টারগুলো খুব নিজ দিয়ে উড়ে যেত জানালা দিয়ে নিচে গাছপালা ঘরবাড়ি এমনকি মানুষ পশু পাখি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেত পথঘাট মাঠ নদী সব দৃশ্য অতুলনীয় মনে হতো ভ্রমণের সময় ইচ্ছে মতো চকলেট নেওয়া যেত প্রশ্ন হলো যে সেবার এত রমরমা সেটি কোথায় হারিয়ে গেল কেনই বা গেল কি করে সেটা সবার স্মৃতি থেকেই বা মুছে গেল কারো স্মৃতিতে এটা না থাকার কারণ এ সেবা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি মাত্র তিন বছর যেভাবে হুট করে শুরু হয়েছিল হুট করে সেটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে রাতারাতি আর এর জন্য দায়ী একটি দুর্ঘটনা সেটি ছিল ভয়াবহ উনিশশো ছেষট্টি সালের দুই ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয় সেই তিন হেলিকপ্টারের একটি তিন ক্রুসহ চব্বিশ আরোহী ছিল তাতে গন্তব্য থেকে মাত্র দুই মিনিটের দূরত্বে সেটি বিধ্বস্ত হয় হেলিকপ্টারে থাকা চব্বিশ আরোহী তেইশ জনেরই মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে মেচে যান মাত্র একজন কেন বিধ্বস্ত হয়েছিল হেলিকপ্টারটি তখনকার পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের প্রেসিডেন্ট এয়ার মার্শাল আজগর খান বলেছিলেন হেলিকপ্টারটির পেছনের অংশ এবং মূল পাখায় শকুনের ধাক্কা লেগেছিল পরদিন অর্থাৎ তিন ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের আট কলম জুড়ে প্রধান সংবাদ ছিল এই দুর্ঘটনাটি সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ফরিদপুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার অব্যাহিত পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনযোগে জানান যে একটি উড়ন্ত শকুনের সহিত সংঘর্ষই যে ফরিদপুরের অদূরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ সে সম্পর্কে কাহারও মনে আর সংশয় থাকিতে পারে না হেলিপোর্টের তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বের তুলাগ্রামে যখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় হেলিকপ্টারটি মাটিতে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছে তাহার কয়েক সেকেন্ড পূর্বে বাইতুল আমানের টেকনিক্যাল স্কুল প্রাঙ্গনে ক্রীড়ারত ছাত্র আব্দুর রাজ্জাক ও তাহার সঙ্গীরা আকাশ হইতে এক রাশ পাখির পালক ঝরিয়া পড়িতে দেখে ও পরক্ষণেই একটি দ্বিখণ্ডিত শকুন আসিয়া ধপাস করিয়া তাহাদের সামনে পড়ে এ ঘটনা হইতে কাহারও আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে শকুনের সহিত সংঘর্ষের ফলেই হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়
ওই দুর্ঘটনায় একজন যাত্রী বেঁচে যান তিনি বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনিও ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হয়ে কাজের সূত্রে তিনি সেদিন ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন আমি তো সচেতন ছিলাম বয়স কম ছিল কি ব্যাপার তখন আওয়াজ পাওয়ার পরে দেখি পেন্টটা মাথা ঘুরাচ্ছে এদিক সেদিক যাচ্ছে তখন মানুষের মধ্যে একটা একটা একজনের চাপা কান্নার মতো মনে হচ্ছে কী জানি হচ্ছে এটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে পরিবর্তন হচ্ছে টাকায় দেখি মাটি দেখা যাচ্ছে আর পেন্টটা চক্কর খাচ্ছে একবার মাটি উপরে যায় একবার মাটি নিচে আসে তারপর দুই এক এই মাইল মিনিট খানিকের মধ্যে এটা হঠাৎ ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল আর আমি তখন সিটে বসা আমি কেন যাই না আমার বেল্টটা খুলে ফেললাম বেল্ট বাঁধাচ্ছি খুলে সামনের সিটে রোডে বললাম জাকির মধ্যে মাটিতে পড়ে এটা আগুন ধপ করে আগুন জ্বলে উঠলো সেটা আমি দেখলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁশও চলে গেল বেউস হয়ে গেল মানে বেউস হওয়ার কিছু করে মাথায় মিনিট খানেক হবে আবার আমার হুঁশ আসলো কেন আসলো আমি যাই না আল্লাহ জানি হুঁশ আসার পরে দেখি যে মাটিতে পেন্টটা পড়ে আছে সবাই কোনো আওয়াজ নেয় নিস্তব্ধ সামনে আগুন দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় আগুন দেখা তো তখন আমি সচেতন হয়ে গেছি চায় দেখি যে আমার বা দিকে জানলা নাই আল্লাহ এবং মাটি দেখা যায় কাজ তখন আমি ওই দিকে পা বানিয়ে মাটিতে পড়ে দিলাম স্থানীয়দের সহায়তায় এম এ মান্নানকে প্রথমে গ্রামের একটি বাড়িতে নেওয়া হয় পরে তাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকার হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে সে সময় ফরিদপুরের ডিসি ছিলেন এম কে আনোয়ার যিনি পরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মন্ত্রীও হয়েছিলেন এই দুর্ঘটনা এম এ মান্নানের মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যেটাকে বলা হয় ট্রমা ওই দুর্ঘটনার পরে বিশ বছরে একটা না হেলিকপ্টার কেন কোনো প্লেনের কাছে আমি যাই না বয়ে তারপরে বিশ বছর পরে ধীরে ধীরে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট করে এক কিছু ওষুধ টুষুধ খেয়ে কাউন্সিলিং ডাক্তাররা বুঝালো ফ্রেন্ডরা বুঝালো ধীরে ধীরে পাওয়া শুরু করলো তো তারপরেও আমি বড় প্লেনে চড়তাম হেলিকপ্টারে চড়তাম না দুর্ঘটনার দশ মাস পর আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে দশ ডিসেম্বর রাজধানীর অদূরে রূপপুর এলাকায় বিধ্বস্ত হয় দ্বিতীয় হেলিকপ্টার প্রাণ হারান পাইলট সৈয়দ হাবিবুল হাসান আরেক পাইলট আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান হাবিবুল হাসান একই সাথে এই হেলিকপ্টার সার্ভিসের চিফ পাইলট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন পর দিন এগারো ডিসেম্বর দৈনিক আজাদির প্রধান খবর ছিল এই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে প্রকাশ যে রূপপুর গ্রামের আকাশে উড্ডিয়নকালে অকস্মাৎ বিকট শব্দ করিয়া হেলিকপ্টারের পেছনের চাকা পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণ ঘুরিয়া যায় এ সময় বিমানটির একটি ব্লেড ভাঙিয়া নিকটবর্তী একটি বাড়ির রান্নাঘরের ওপর গিয়া পড়ে ফলে রান্নাঘরটি বিধ্বস্ত হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারটি অসমতল ভূমির ওপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং ভূতলে পরিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
হেলিকপ্টারটির মাঝখানে আগুন ধরিয়া যায় প্রকাশ পায় হেলিকপ্টার চালকের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে উহা দিক পরিবর্তন করিয়া উল্লিখিত গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাঠে বিধ্বস্ত হয় অন্যথায় লোকালয়ের ওপর বিধ্বস্ত হইলে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারিত বিধ্বস্তের পর ক্যাপ্টেন হাসানের মৃতদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া যায় এবং আগুনে পুড়িয়া দেহ শনাক্তের বাহিরে চলিয়া যায় আগেই বলা হয়েছে সে সময় পিআই এর কাছে এ ধরনের হেলিকপ্টার ছিল মাত্র তিনটি যার একটি ফেব্রুয়ারিতে আর একটি বিধ্বস্ত হয় ডিসেম্বরে ফলে তাদের বহরে অবশিষ্ট থাকে আর মাত্র একটি হেলিকপ্টার এই ঘটনার পর সাময়িকভাবে এই হেলিকপ্টার সেবা বন্ধ করে দেয় পিআই এ পরে আর কখনোই সেটি চালু করা যায়নি এভাবেই বন্ধ হয়ে যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার সার্ভিস অক্ষত থাকা শেষ হেলিকপ্টারটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কাছে বিক্রি করে দেয় পিআই এ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশে আকাশ পথে যাত্রী বেড়েছে কয়েক গুণ একসময় যে আকাশ পথে চলাচল করাকে বিলাসিতা হিসাবে দেখা হতো সেটি এখন পরিণত হয়েছে প্রয়োজন শুধু যাত্রী পরিবহনই নয় ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এই আকাশ পথ বিশেষ করে বিদেশ থেকে আসা বিনিয়োগকারীরা সড়ক বা রেলে ভোগান্তি কমাতে আরামে চলাচল করছেন আকাশ পথে কিন্তু সমস্যা হলো দেশের সব জেলায় তো আর বিমানবন্দর নেই দেশের ভেতরে বিমানবন্দর মাত্র ষাটটি খুব সহসায় বিমানবন্দরের সংখ্যা যে বাড়বে তা ভাবারও কোনো কারণ নেই প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ যে কোনো এলাকায় ভ্রমণের জন্য বিত্তশালীরা এখন বেছে নিচ্ছেন ভাড়ার হেলিকপ্টার সেবা কিন্তু সেটি ঠিক সাধারণের বাহন আর হয়ে উঠতে পারেনি কেন হয়নি সেটির ব্যাখ্যা দিলেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ কাজী ওয়াহিদুল আলম ষাটের দশকে সাধারণের সেই হেলিকপ্টার সেবা আর ফিরে না এলেও দেশে এখন ভাড়ায় হেলিকপ্টার সেবা নেওয়া যায় শুরুতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এই হেলিকপ্টারগুলোর অনুমোদন দেওয়া হলেও এগুলো দিয়ে এখন বাণিজ্যিক সেবাও মিলছে এখন দেশে প্রায় দশটি প্রতিষ্ঠানে তিরিশটি হেলিকপ্টার বাণিজ্যিক সেবা দিচ্ছে এগুলো সাধারণত চার্টার্ড সেবা দিয়ে থাকে এর মধ্যে স্কোয়ার লিমিটেডের তিনটি মেঘনা এভিয়েশনের চারটি আর এন্ড আর এভিয়েশনের সাতটি সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্সের চারটি বসুন্ধরা এয়ারওয়েজের চারটি ইমপ্রেস এভিয়েশনের একটি বিআরবি এয়ার লিমিটেডের দুটি বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি পার্টেক্স এভিয়েশন ও বিসিএল এ দুটি করে হেলিকপ্টার বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তবে এগুলো আকারে অনেকটা ছোট আসন চার থেকে আটটি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের হিসেবে কয়েক বছর আগেও হেলিকপ্টারের ফ্লাইট সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো এখন প্রতি মাসে হেলিকপ্টারের ফ্লাইট রয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি সাধারণত কর্পোরেট প্রয়োজন কিংবা মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে ব্যবহার করা হয় হেলিকপ্টারগুলো প্রতি ঘন্টায় খরচ হয় পঞ্চাশ হাজার থেকে আশি হাজার টাকা সেই ষাটের দশকে যদি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়মিত হেলিকপ্টার সেবা থেকে থাকে 
এবং সেটা আর্থিকভাবে লাভজনক হয় তাহলে এই যুগে সেটি আবার চালু হচ্ছে না কেন সেটি জানতে চাওয়া হয়েছিল দেশি এয়ারলাইন্সগুলো সংগঠন এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এটিএম নজরুল ইসলামের কাছে আবারও এ ধরনের সেবা চালাতে গিয়ে যদি কোনো ক্ষয় ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে দায় কার হবে তা নিয়েও রয়েছে সংশয় যেমন ধরা যাক উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় কেউ যদি নিহত বা আহত হন তাহলে ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে নিহতের আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী বা আহত ব্যক্তি নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বা আইকাওয়ের নিয়ম এক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া এটি ব্যর্থয় ঘটানোর সুযোগ নেই কিন্তু হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে এমনটি করা বেশ জটিল পাশাপাশি নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়টিও রয়েছে যেমনটা বলছিলেন এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এটিএম নজরুল ইসলাম আসার কথা রাজধানীর অদূরে কাউলা এলাকায় দেশের প্রথম হেলিপোর্ট নির্মাণ করছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু হেলিপোর্ট নামে এই হেলিপোর্টে অন্তত আশিটি হেলিকপ্টার রাখার ব্যবস্থা থাকবে একই সময় একাধিক হেলিকপ্টার ওঠা নামার প্রযুক্তিও সংযুক্ত থাকবে এতে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আবারও ষাটের দশকে সেই হেলিকপ্টার সার্ভিসের মতো কোনো সেবার দেখা মিলতেও পারে